சாயலில் படைக்கப்பட்ட புதிய மனிதன் த நியூ மேன் இன் த லைக்னஸ் ஆஃப் காட் நேற்று ஒரு ஊழியர் இடத்துல பேசி கொண்டிருக்கும்போது சொன்னேன் தொடர்ந்து இரண்டு வாரங்களாக இந்த தொடர் செய்தியை தேவன் சபைக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த செய்தி எனக்கே மிக ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று அவரோடு கூட பேசி கொண்டிருந்தேன் இப்படிப்பட்ட தேவனின் சாயலில் படைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய மனிதனாக இந்த உலகத்திலே நான் வாழ விரும்புகிறேன் இது உங்களுக்காக நான் செய்கிற பிரசங்கம் என்பதை காட்டிலும் இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு தேவன் என்னோடு கூட பேசுகிறார் இஸ் அ மெசேஜ் டு மீ ஐ நோ த லார் இஸ் ஸ்பீக்கிங் டு மீ த்ரூ தீஸ் வேர்சஸ் பிரியமலை எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் முதற்கொண்டு எபிசியன் சாப்டர் ஃபோர் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் to chapter 6 verse 9 ara madhigaram 9th vasanam mattumaga 61 vasanangalai vasana vasanamaga in an exegetical way vasana vasanamaga nam dhyanikka theermanitho 14th vasanam vasiyungal nam ini kulandegalaga irukkakudadu priyamanavargale nam ini kulandegalaga iramal manushanudaiya soodum vanjikkiradhar keduvana tandramulla podagamagiya பலவித காட்சினால் இது அப்படிப்பட்ட பல விதமான போதனைகள் இருக்கின்றன பல விதமான போதனைகள் இருக்கின்றன வஞ்சிக்கிறதற்கு ஏதுவான நம்மளை வஞ்சிப்பதற்கு ஏதுவான மனுஷருடைய சூது தந்திரம் உள்ள போதகங்கள் ஏன்னால் ஜனங்களை தங்களுக்கு வசப்படுத்தி கொள்ளும்படியாக அதனால் அவங்களுக்கு குறிப்பாக ஃபினான்ஷியல் பிளஸ்ஸிங்ஸ் பாப்புலாரிட்டி இதை தேடி கொள்ளும்படியாக பிரியமானவர்களே வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுவான பலவித உபதேசங்கள் இருக்குது நம்ம அதுக்கெல்லாம் ஜாக்கிரதையாக நம்மை விலைக்கு காத்து நம்ம என்ன செய்யணுமா வாசிங்க பலவித காற்றினாலே அலைகளை போல அடிப்பட்டு அலைகிறவர்களாக இராமல் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு கிரக்ஸ் ஆஃப் த மேட்டர் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் வளர்களாக இருக்கும்படியாக அப்படி செய்தார் நம்ம அவருக்குள்ளாக எல்லாவற்றிலும் வளர்களாக இருக்கும்படியாக அவர் அப்படி செய்தார் வாசியங்கள் பவரால் ஆதலால் கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில் மற்ற புறஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறது போல நீங்கள் இனி நடவாமல் இருங்கள் பிரியமானவர்களே இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமான வார்த்தைகள் எப்படி பவுரில் அதை பயன்படுத்தினார் என்று தெரியலை ஒரு இங்கே சொல்கிற சொற்களை பாருங்கள் மனுஷனுடைய சிந்தை புறஜாதியாக தங்களுடைய வீணான சிந்தனை சிந்தையால் நடக்கிறது போல் சிந்தையால் நடக்கிறோம் பிரியமானவர்களே எல்லாமே சைக்காலஜி தான் சைக்காலஜி சைக்காலஜினால் மென்டல் நினைக்கக்கூடாது இது சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் சைக்காலஜிங்கிற ஏதோ மென்டல் டிஸ்ஆர்டர் அப்படின்னு என்றால் இது சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் இஸ் கால் சைக்காலஜி நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோம் நம்ம பிஹேவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் வேதத்தில் சோல்னு பார்க்குறோம் இந்த சோல் சோல் என்ற சொல் தான் பிரியமானவில் கிரேக்கில் சுக்கி என்று அழைக்கப்படுது சுக்கி இந்த சுக்கி என்ற சொல்ல தான் நம்ம சைக்கி சைக்காலஜி சைக்கிக் என்று பயன்படுத்துற உளவியல் மனோதத்துவம் ஏன் இப்படி இவன் பிஹேவ் பண்ணுறான் ஏன் இவன் சிரிக்கிறான் ஏன் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இவங்கூட சாட்சியில் அருமையாக சொன்னாங்க அந்த வயதில் அவங்களுக்கு இருந்த என்ன என்ன ரொம்ப மனந்திருந்து சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு 
மற்றவர்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சியாக இருக்கணும் இன்றைக்கே தன்னுடைய வாழ்க்கையை முற்றமாக பிரதிஷ்டை பண்ணி பிரியமானவர்களை சாட்சிக்காக சொல்லுகிறேன் யாத்திராகமத்தில் அவங்க ஓரே பிறகு தங்கள் நகையை கலட்டி போட்டார்கள்னு இருக்கும் நகையை கலட்டி போட்டார்கள் இருக்கும் அந்த வசனத்தை வாசித்தபடினால நகையை கலட்டி போட்டாங்க எங்கள் அக்கா பெருமைக்காக சொல்லலை அவங்களே இன்றைக்கி சாட்சியாக சொல்கிறாங்க ஒரு வயதில் எனக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தது கவர்ச்சிக்காக எல்லாம் செய்தோம் இப்போ கத்திரி அறியும் போது ஒரு மாற்றம் வருது இல்லை நிறைய பேர் கலட்டி இருப்பாங்க அவங்க கலட்டி போட்டது அப்படி ஒரு ஆள் நான் அவங்க தான் பார்த்தேன் இப்போ நம்ம எல்லாம் ஏன் பிஹேவ் பண்ணுறோம் ஏன் இப்படிலாம் செய்கிறோம் நம்முடைய மைண்ட் செட் சிந்தை அப்போ பிற என்ன மக்கள் தங்களுடைய அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது வீணான வெயின் அவ் நோ யூஸ் அந்த மைண்ட் செட் அவங்கள நடக்க பண்ணுது பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அந்த வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறது போல் நம்ம அப்படி நடக்க வேண்டாம் நம்முடைய மைண்ட் செட் மாறணும் நம்ம தேவனுடைய சாயலால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய மனுஷனாக இருக்கிறோம் அந்த மைண்ட் செட் மாறணும் தட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வாசியங்கள் பதினெட்டாம் வசனம் அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு பெரிய மேலே புத்தி சிந்தை புத்தி புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் புத்தி இல்லையா அவனுக்கு கேட்குறோம் இல்லையா யோசிக்க முடியலையா அவங்க தாட் ப்ராசஸ் டார்க் அண்ட் ஓ அப்படியே முதுகு தர்ற மாதிரி வயது தர்றமெல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கேட்டால் நாங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தப்பாக இல்லை அப்படிம்பாங்க ஏன்னா அவங்க தாட் ப்ராசஸ் டார்க் அண்ட் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணுறோமே இல்லை யாரோ தலையில் குருவி கூடு மாதிரி தலைமுடியை வெட்டி வச்சுருந்தாலே எல்லோரும் குருவி கூடு மாதிரி வச்சுக்கிறோம் ஏன் அப்படி செய்கிறோம் இப்போ ஸ்டைல் ஒரு பியர் ப்ரெஷர் ஏன் செய்கிறோன்னே நமக்கு தெரியாது அவங்க புத்தியிலே அந்தகாரப்பட்டு புத்தியிலே அந்தகாரப்பட்டு இப்போ இவ்வளோ லஞ்சம் வாங்குற இவ்வளோ பணம் சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியாது பதினாலு படுக்கார இருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியாது அவங்க தாட் ப்ராசஸ் டார்க் ஏன்னா புத்தி இல்லையா சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த புத்தி டார்க் அண்ட் ஆயிடுச்சு பார்க்க முடியல அவங்களால் சிந்தை புத்தி வாசிங்க தங்கள் இருதய கடினத்தினால் இருதயம் சீட் ஆஃப் எமோஷன் எப்படி இந்த சொற்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தினார்னு எனக்கு யோசித்து யோசித்து பார்க்குற சிந்தை புத்தி இருதயம் சீட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் அது கடினப்பட்டுடுச்சு ஹார்டன் அம்பா சொல்கிறாங்க இப்படிலாம் செய்யாத அப்பா சொல்கிறாங்க இப்படிலாம் செய்யாத அடிக்க வேணால் பயப்படுவான் ஆனால் அவனுடைய எமோஷன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க வெளியே போனால் கேலி பண்ணுவாங்க ஹார்டன் ஆயிடுச்சு லவ் பண்ணுவாங்க மாதிரி ஒத்து வராதுன்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க வாழ்ந்தால் அவனோட தான் வாழ்வேன் எல்லாம் சாவேம்பாங்க அவனோட ஓடி போயிடுவாங்க ஏன் அந்த இருதயம் கடினம் கொஞ்சம் அந்த இருதயம் கடினமாயிடுச்சு அவன் எமோஷன் ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு என்னை பழுத்து வளர்த்து அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு யோசிக்க முடியலை மன்மதன் அம்பு எதுட்டான் தமிழில் சொல்கிற மன்மதன் அம்பு எதுட்டான் அப்படிம்பாங்க பெரியம்மாலே கிரீக் மெத்தாலஜியில் குப்பீட் ஷார்ட் இஸ் ஆரோ அவன் அம்பு எதுட்டான் குப்பீட் நான் அடிக்கடி யோசிப்பேன் எந்த அளவுக்கு சரி தவறு என்று தெரியாது இந்த குப்பீடுங்கிற சொல்ல இருந்தால் ஸ்டுப்பீடே வந்துச்சான்னு நான் யோசிப்பது உண்டு ஒருவேளை எட்டிமாலஜியாக இருக்கா தெரியுமானா கண்டுபிடிச்சி சொல்லு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் தாக்கிடுச்சு மன்மதன் அம்பு எய்தானோ குப்பீடு ஆயிரம் விட்டானோ ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் தாக்கிட்டோ தெரியல அவன் இருதயம் கடினமாயிட்டு அப்பாவை பற்றி கவலை இல்லை அம்மாவை பற்றி கவலை இல்லை தான் இஷ்டத்துக்கு ஓடி போடுறாங்க பெரும் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படுறாங்க பிரியமானவர்களே 
உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இந்த புள்ளி வரும் தெரியும் என்று தெரியலை நீங்கள் வேண்டுமானா பாருங்கள் மன முறிவு டிவோர்ஸ் மன முறிவு வர்ற கேஸஸில் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் திருமணத்துக்கு முன்பாக காதலித்தவர்கள் திருமணத்துக்கு முன்பாக காதலித்தவர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் புரிந்து கொள்கிறாங்க இவங்களோட வாழ முடியாது என்று மன முறிவுக்கு போகிறார் பெற்றோர் வழி திருமணத்தில் டிவோர்ஸ் வரலையா என்றால் வருகிறது ஆனால் வருகிற டிவோர்ஸில் ரெண்டு டிவோர்ஸ் பெற்றோர் வழி திருமணத்தினால வந்ததாக இருக்குது நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் அவர்கள் தெரிந்து கொண்ட திருமணத்தினாலே வந்ததாக இருக்குது இறுதியும் கடினப்பட்டுட்டு அம்மா அழுதாலும் பரவாயில்ல நான் சே நினச்சது செஞ்சது இருக்கும் இல்லையா விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் அவர் சி வீணான சிந்தை ஒரு மைண்ட் செட் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு தாட் ப்ராசஸ் டார்கன் இருதயம் கடினம் எமோஷன் ஹார்டன்ட் அவர் தங்கள் இருதய கடினத்தின் நிமித்தம் தங்களில் இருக்கும் அறியாமையினாலே நாலேஜ் நாலேஜ் பிரியமல் ஆக்டிவ் நாலேஜ் பேசிவ் நாலேஜ் நம்ம எல்லாமே அநேகம் இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம சாவோம் சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம சாக போ சாவோம் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக சாகும் இந்த பிரச்சனைக்கிற நான் ஒரு நாள் சாவேன் பிரியமானவள் இருந்தவள் இன்றைக்கு இல்லை இருப்பவர்கள் நாளைக்கு இருக்க மாட்டோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த நாலேஜ் இல்லாமல் இல்லை அந்த நாலேஜை வைத்து அதை செயல் வடிவத்துக்கு கொண்டு வருகிறவன் அந்த நாலேஜை அவனுடைய வாழ்க்கையாக மாற்றுகிறவன் அறிஞன் அறிஞர் அறிஞர் அண்ணான்னு சொல்கிறோம் அறிஞர் அண்ணா என்றால் அண்ணா அறிஞர் என்றால் அண்ணா அர்த்தம் அறிந்ததை வாழ்க்கையாக மாற்றுவது நான் சாவேன் தெரியும் சாவுக்கு ஆயத்தப்படுவது சாவுக்கு பிறகு இருக்கிற வாழ்க்கைக்காக ஆயத்தப்படுவது அவன் அறிஞன் இவங்களுக்கு அறியாமை ஒருவேளை நாலேஜ் இருக்கும் அந்த நாலேஜ் ஆக்டிவாக இல்லை வெறும் பேசிவாக இருக்கு பிரியாமானவர்களை என்ன சொல்லாடல் பாருங்கள் சிந்தை புத்தி இருதயம் அறிவு அவர்கள் தங்கள் அறியாமையினாலே தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராக இருந்து தேவனுடைய லைஃபுக்கு அவங்க அந்நியராக இருக்காங்க அவுட் சைட் த லைஃப் ஆஃப் காட் பொதுவான ஜனங்கள் நமக்குள்ள குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் நமக்குள்ள ஒரு லைஃப் இருக்கு அவங்க இந்த லைஃப் ரொம்ப அருமையாக இட்ஸ் வெரி டீப் பேசேஜ் ஒண்டர்ஃபுல் பேசேஜ் இந்த பேசேஜ் தான் பைபிளே சிறந்த பேசேஜ் நான் சொல்லிட்டாலும் என்னை கவர்ந்த ஒரு நல்ல ஒரு வேத பகுதி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க பிரியமான இந்த காட்ஸ் லைஃபுக்கு அந்நியராக போயிடுறாங்க காட்ஸ் லைஃபுக்கு அந்நியராக இருந்து உணர்வு இல்லாதவர்களாய் அந்த ஒரு வாட்டி சொல்ல உணர்வு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உணர்வுனா என்ன இந்த டச் பண்ணும்போது வர்ற உணர்வு இல்லை ஆக்டிங் பாசிட்டிவ்லி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்ட் என் ஜனம் உணர்வு இல்லாமையினால் சங்காரமாவாங்க வி டோன்ட் ஆக்ட் பாசிட்டிவ்லி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் ஐ நோ தட் ஐ வில் டை then i must act positively on the information i got i know that i will die then i should i should live getting ready to die and i acting positively on the information i received i got an information there's a life after death maranathukku perai enude aavi engeyo pogudhu enga pogudhu endra enakku theriyala மரணத்துக்கு பிறகு எங்கேயோ போகுது போயிடுச்சு எங்கே போச்சு என்று தெரியலை அந்த வாழ்க்கைக்கு நான் ஆயத்தப்படணும் அதான் உணர்வு பெரிய மலை வாசிங்கள் சகலவித அசுத்தங்களையும் ஆவலோடு நடப்பிக்கும்படி தங்களை காம விகாரத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் பெரிய மாதிரி காம தப்பு இல்லை காம விகாரம் தப்பு 
ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் உள்ள ஒரு ஆண் பெண் ஈர்ப்பு காமம் கணவன் மனைவி என்ற உறவு இல்லாமல் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள அந்த ஈர்ப்பு காம விகாரம் அது திருமண ஆச்சு அகலே என்றால் திருமணம் என்ற உறவுக்கு வெளியே இருக்கிற ஆண் பெண் ஈர்ப்புக்கு பேர் காம விகாரம் அதுக்கு அவங்க ஏன் ஒப்பு கொடுத்தாங்க அவங்க வீணான சிந்தனை சிந்தை உணர்வில் அறியாமல் இருதய கடினம் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு இல்லை ஹைலி சைக்கலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸ் அவங்கெல்லாம் காம விகாரத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தாங்க தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அவங்க அந்நியராக போயிட்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம கவனிச்சிட்டோம் வாசிங்க நீங்களோ இவ்விதமாய் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லை இயேசுவினிடத்தில் உள்ள சத்தியத்தின் படியே நீங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டறிந்து அவரால் போதிக்கப்பட்டீர்களே அந்த படி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு இது ஒரு பழைய ஆத்மா இந்த ஆத்மா என்ற சொல்லர் தான் நம்ம ஹிந்தியில் ஆத்மி என்று சொல்கிறோம் பழைய மனுஷன் பழைய ஆத்மா பழைய சைக்கி பழைய உளவியல் அந்த சைக்கிளில் தான் இந்த இருதயம் சிந்தை புத்தி அறிவு உணர்வு எல்லாம் அந்த சைக்கிளில் தான் இருக்குது சுக்கி அதான் மனுஷன் அந்த சைக்கியை களைந்து போட்டு அந்த ஆத்மாவை களைந்து போட்டு அந்த மனுஷனை களைந்து போட்டு அப்போ அந்த மைண்ட் செட் வேண்டாம் நம்ம மைண்ட் செட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் நல்ல ஒரு சாட்சியில் கேட்டோம் அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துச்சு மைண்ட் செட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு நமக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தது அந்த மைண்ட் செட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் அந்த ஆத்மாவை அந்த மனுஷனை களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாகி பெரிய மாதிரி அந்த உள்ளத்தில் அந்த சைக்கிளில் உங்கள் உள்ளத்தில் இப்போ ஒரு புதிதான ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆவி மனுஷனுக்கு தேவன் ஆவியை தந்திருக்கு நம்ம ஆத்மா பற்றி உழவு பார்த்தோம் நமக்குள்ள ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு நம்ம இயக்குவது ஆத்மா ஆத்மாவை இயக்குவது ஆவி ஆத்மாவை எனர்ஜைஸ் பண்ணுவது ஆவி ஆவி ஆத்மா சரீரம் நம்ம பைபிள் சொல்லி வைத்தோம் நீங்கள் கொடுத்து வைத்தோம் இதெல்லாம் கேட்க இதெல்லாம் படிக்க அவங்களுக்கு கொடுக்க வைக்கப்பட்டிருக்கு அநேக இந்த காரியங்களை அறிந்ததில்லை இப்போ நம்ம ஆவியை தேவனுடைய ஆவியானவர் எனர்ஜைஸ் பண்ணுகிறார் உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாக எனர்ஜி உள்ளவர்களாக சக்தி உள்ளவர்களாய் இயேசுக்காக வாழ்வேன் என் மைண்ட் செட் என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னுடைய நாலேஜ் ஆக்டிவ் நாலேஜ் எல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் தட் நியூ ஸ்பிரிட் காட் ஸ்பிரிட் உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாய் மெய்யான நீதியிலும் வாட் இஸ் த ட்ரூ ரைச்சியஸ்னஸ் மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் வாட் இஸ் ஹோலினஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் சிஸ்டம் மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய நம்ம எல்லாம் ஆதியிலேயே தேவனுடைய சாயலாக தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷன் அந்த புதிய ஆத்மாவை அந்த புதிய ஆத்மியை அந்த புதிய சைக்கியை அந்த புதிய சுக்கியை அந்த புதிய சுக்கியை என்ன செய்து கொள்ளுங்க தரித்து கொள்ளுங்கள் இவ அந்த புதிய சுக்கியை தரித்த உடனே பிரியமானவர்களே இப்போ நாட்டில் ஆரம்பித்தோம் முதல் குறிப்பு வாசிங்க அன்றியும் நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் அவயவங்களாக இருக்கிறபடியால் பொய்யை களைந்து அவனவன் பிறனுடனே மெய்யை பேச கடவன் பிரியமானவர்களே ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லாத இருக்க கொலையை சொல்லி இதை தான் எழுதுகிறார் நம்ம அந்த தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டால் நம்பர் ஒன் நம்ம ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லக்கூடாது இந்த பொய் சொல்கிறத பற்றி ரொம்ப யோசித்து யோசித்து பார்த்து ஏன் இதை போய் எபேசி சபைக்கு முதலாவது சொல்கிறாரு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்காங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறாங்க அந்த நிருபங்களை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு சபைக்கும் ஒரு ஸ்டாண்ட் உண்டு அதில் எபேசு சபை கொலேசு சபை ரெண்டு சபையும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு உன்னதமான நிலை குறைந்த சபை உலகத்தோடு கலந்த நிலை 
கலாத்திய சபை கொஞ்சம் பின்மாற்றத்தில் உள்ள சபை தசலோனிக்க சபை வருகைக்கென்று ஆயத்தப்படுகிற சபை பிலிப்பிய சபை அன்பை கொட்டுகிற சபை என்றெல்லாம் நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் பிரியமலை எபேசு சபை கொலேசு சபை உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை காண்பிக்கிற இரண்டு சபைகள் என்று சொல்லலாம் அந்த சபைக்கு எழுதும்போது சொல்கிறார் நீங்கள் பொய் சொல்லாதீங்க அப்போ பொய் சொல்லுகிற பழக்கம் இல்லாவிட்டால் அவர் பொய் சொல்லாதீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை பிரியமலை பொய் சொல்வதற்கு யாரும் யாருக்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டாம் வில்வித்தை செய்வதற்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம் இல்லை என்று சொன்னால் துப்பாக்கி சுடுவதற்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம் விளையாட கற்றுக் கொடுக்கலாம் படிக்க கற்றுக் கொடுக்கலாம் உடுத்த கற்றுக் கொடுக்கலாம் பேச கற்றுக் கொடுக்கலாம் ஆனால் பொய் சொல்வதற்கு யாரும் யாருக்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டாம் பொய் தானாகவே வருகிறது சிறு பிள்ளைகள் பேச அறிந்த பிள்ளைகள் இந்த முட்டாய் எடுத்து நான் எடுக்கலையே யார் சொல்லி கொடுத்தா அந்த பிள்ளைக்கு பொய் சொல்கிறதுக்கு பொய் என்பது நம்மிடத்தில் இயல்பாக இருக்கிறது பொய் சொல்லாமல் இருக்க தான் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது பொய் சொல்ல கற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் நம் ஆவிக்குரிய நிலையில் உன்னத நிலைக்கு வர வர பெரிய மலை பொய்யை களைந்து போட வேண்டும் பொய்யர் அனைவரும் ரெண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியின் கந்தகம் எரிகிற கடலில் பங்கெடு ஆல் லயர்ஸ் எந்த விதத்தில் நான் பொய் சொன்னால் அப்படியானால் நம்ம நாமே சோதித்து பார்ப்பதற்காக ஒரு சில குறிப்புகளை நான் தயாரித்தேன் கடந்த வாரமே நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தேன் பொய் சொல்லுகிற ஏழு விதமான தன்மைகள் செவன் ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ஸ் யாரும் நான் உங்களை ஹர்ட் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் நினச்சிடாதீங்க நான் என்னோடையும் சேர்ந்து பேசுகிறேன் பெரிய மாதிரி சிறு வயதிலிருந்து ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே எங்களை வளர்க்கும்போது இந்த பொய்க்கு எங்களை விலக்கி வளர்த்தார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பெரிய மாணவர்களே அதிகமாக வெறுக்கிற அறுவறு கர்த்தருக்கு அறுவறுப்பான ஒரு பாவம் பொய் நாம் கள்ளனாம் கர்த்தர் அறுவறுக்கிற கர்த்தர் அறுவறுக்கு நாம் அது அறுவறுக்கு ஏழு விதமான காரியங்களை நான் சுருக்கமாக நேரம் அனுபவிக்கிறது போல் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் வேகமாக முதலாவது லைங் இஸ் நாட் லேர்ன்ட் இட் இஸ் அன் அவர் சிஸ்டம் அப்போ இந்த சிஸ்டத்தில் எங்கே இருக்குது இட் இஸ் இன் அவர் சோல் நம்ம ஆத்துமாவில் நம்ம பிஹேவியரில் இருக்குது உண்மைக்கு மாறாக பேசுகிற தன்மை ஒரு பச்சை குழந்தைகிட்ட நான் சொன்ன போல் இதை எடுத்தியா நான் எடுக்கலை எடுக்கவே எடுக்கலை யார் இந்த பிள்ளைங்க அப்படி சொல் அப்படின்னு சொல்லலை இப்போ முதல்ல அது பொய்யை பற்றி நீங்கள் எழுதிக்கொள்ளணும் செவன் ட்ரைட்ஸில் ஒன்று இட்ஸ் இன் அவர் சிஸ்டம் அந்த பழைய மனுஷனுடைய சோல் அது இருக்குது பெரிய மாணவர்களே பாவம் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு நம்முடைய அவயவங்களிலே ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது அது சமயம் வாய்க்கும்போது பலன்ஸ் செய்து நம்முடைய அவயங்கள் இருக்க அந்த பிரமாணம் பலன்ஸ் செய்து நம்ம பாவ பிரமாணத்துக்கு நடத்துது பாவ பிரமாண பின்னாலே மரண பிரமாணத்துக்கு நம்ம நடத்துது பொய் சொல்கிற எல்லாரும் கடைசியில் நரகத்துக்கு போக போகிறோம் ஸோ லைஃப் இஸ் நாட் லேர்ன்ட் இட்ஸ் நவர் சிஸ்டம் ரொம்ப யோசித்து எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குன்னு ரொம்ப உண்மையாகவே யோசித்து எனக்குள்ளே வெளிச்சா இட் இஸ் இன் அவர் சோல் அது விழுந்து போன மனிதனுடைய தன்மைக்குள்ளே அது இருக்குது நாம் ஒரு உண்மையை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் பொய் சொல்லுகிறதுனாலே பொய்யர்களாக மாறுவதில்லை வி டோன்ட் பிகம் லயர்ஸ் பிகாஸ் வி லை பொய் சொல்கிறதுனால நாம் பொய்யர்களாக மாறுவதில்லை பொய்யர்களாக நாம் இருக்கிறபடினாலே சமயம் வாய்க்கும்போது பொய் சொல்லி விடுகிறோம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலே பொய் சொல்லி விடுகிறோம் பொய் சொன்னதுனால நான் பொய்யனாக மாறவில்லை நான் பொய்யனாக இருப்பதனாலே பொய் சொல்லி விடுகிறேன் நான் அல்ல எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வேறொரு பிரமாணம் நான் பொய் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா நான் தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் பொய் தவறு என்று தெரிகிறது நான் பொய் சொல்லுகிறேன் என் பிள்ளை பொய் சொன்னால் அடிக்கிறேன் பொய் சொல்லாதான் ராஸ்கர் அப்படின்னு பிள்ளை அடிக்கிறேன் நான் பொய் சொல்கிறேன் 
பொய் சொல்வது தவறுன்னு எனக்கு தெரிகிறது என் பிள்ளைகள் பொய் சொல்லக்கூடாது என்று விரும்புகிறேன் அப்படி விரும்புகிற நான் பொய் பேசி விடுகிறேன் அப்போ பொய் பேசுகிற என்னுடைய முடிவு என்ன ரெண்டாம் மரணமாக அக்கினி கந்தகம் எரிகிற கடல் இந்த பொய்க்கு யார் பிதாவாக இருக்கிறா பிசாசு அப்போ நான் பொய் பேசும்போது என்ன செய்கிறேன் என் பிதாவாகிய பிசாசினுடைய விருப்பத்தை ஆவலோடு நிறைவேற்றுகிறேன் நான் பொய் பேசும்போது யாருடைய கிரியை நான் நிறைவேற்றுகிறேன் என் பிதாவாகிய பிசாசுடைய கிரியை நான் ஆவலாய் நிறைவேற்றுகிறேன் இப்போ பொய் பேசுகிற ஒருவன் ஜபத்தில் அப்பா பிதாவே அப்படின்னு சொன்னால் யார் வருவா பிசாசு தான் வரும் ஏன்னா பொய் பேசுகிற அப்பா யார் பிதா யார் பிசாசு அப்போ பொய் பேசுகிறவன் யார் பிசாசு உள்ள பிள்ளை என்ன பயங்கரமாக இருக்குல்ல பைபிளில் சொல்லியிருக்கு பிசாசு பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாக இருக்கிறான் அப்போ பொய் பேசுமா என்ன சொல்கிறோம் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசினுடைய கிரியையை ஆவலாய் நடப்பிக்கிறீர்கள் பொய் பேசி ஊழியம் செய்வாங்க இந்த பொய்யை நம்ம தெளிவாக புரிந்து கொள்ளணும் பெரிய மலை ரெண்டாவது குறிப்பு சொல்கிறேன் லைங் இந்த பிஸ்னஸ் இன்றைக்கி அநேகருடைய உள்ளத்தில் பொய் பேசாமல் பிஸ்னஸ் செய்ய முடியாது அப்படின்னு ஒரு ஆழமாக இருக்குது அவங்க என்னென்ன பிஸ்னஸோ இல்லை அவங்க வேலை இல்லை ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ லேட்டாக போனால் ஏன் லேட்டுன்னு கேட்டால் அவர் போய் பேசணும் லாபம் வேணும்னா அநேகருடைய எண்ணம் அது உண்மை இல்லை அது உண்மை இல்லை அநேகருடைய எண்ணம் நம்ம போய் பேசணும் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது கள்ளத்தராசை கருத்தருக்கு அறுவறுப்பானது அவருடைய கண்கள் நம்முடைய படிக்கல்ல கூட பார்க்குது நம்ம வச்சுருக்க வெயிட்டு உண்மையான வெயிட்டாக பொய்யான வெயிட்டாக இன்றைக்கி ஒரு வேளை வேர்ல்டு ஸ்டாண்டர்டில் பிஸ்னஸில் பிஸ்னஸ் என்று சொன்னால் வெறும் வியாபாரம் என்றல்ல தொழில் கூடத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறக்கு நம்ம போய் பேசிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன் பிந்தி வந்த ஒரு பொய் பஸ் கிடைக்கல நிறைய பேர் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு போய் டிராஃபிக் ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு டிராஃபிக் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் பிந்தி வந்ததுக்கு உண்மையான காரணம் டிராஃபிக்கா நிறைய ரீசன்ஸ் வச்சுருக்காங்க வழி வண்டி பங்கர் ஆகிடுச்சு நான் பஸ் ஸ்டாப்பில் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் பஸ் வரல அது உண்மையாக இருக்குமானால் கத்தர் அறிவார் பொய்யாக இருக்குமானால் நீ ரெண்டாம் மரணமாகி அக்கு நீ கந்தகம் எரிகிற கடலில் போய் பங்கடைவாய் சின்ன காரியம் பஸ் வரலன்னு சொல்லி போய் சொல்லிட்டேன் ஹோம்ஒர்க் செய்யலையான் செய்யல வயத்தவல்லி ஸ்கூலுக்கு போகலையான் வரல வயத்தவல்லி கல்யாணத்துக்கு போன மெடிக்கல் லீவு அந்த மெடிக்கல் லீவுக்கு ஒரு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டு முந்தியெல்லாம் ஐம்பது ரூபா இப்போ எவ்வளோன்னு தெரியலை ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா ஒரு ஃபால்ஸ் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டு கொடுக்குறோன்னு நரகத்துக்கு போவான் வாங்கணும்னு நரகத்துக்கு போவான் இவங்க சும்மா பொய்யா மெடிக்கல் லீவ் போட்டு கல்யாணத்துக்கு போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு கையெழுத்து போடுறாரு பாருங்கள் அந்த அதிகாரியும் நரகத்துக்கு போவார் எல்லாவற்றிலும் அந்த பொய் ப்ரடாமினாக இருக்குது சாதாரணமாக மனைவிட்ட பொய் ஆஃபீஸில் போய் மனைவி கேட்குற என்னங்க லேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு ஒரு பொய் இது பொய் இல்லை சும்மா சமாளிக்கிறக்காக சொன்ன சமாளிஃபிகேஷன் பொய் எல்லாம் பொய் தான் உள்ளதை உள்ளதுன்னு இல்லதை இல்லதுன்னு சொல்லுங்கள் மெஞ்சினது தீயவனால் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கும் பிரிய மாணவர்களே நம்பர் த்ரீ லைங் ஃபார் ஸ்மால் திங்ஸ் இதோட சேர்த்து நம்ம யோசித்துக்கலாம் சின்ன சின்ன காரியங்களுக்காக இப்போ நான் சொன்னது போல் பொய் சொல்கிறது பொய் சொல்ல சண்டை வரும் அதை சொல்லிட்டா விட்டுடலாம் 
அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து பிந்தி வர்றார் அவர் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தார் இல்லை ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தார் இல்லை தனியாக யாரோ ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கோ யார் வீட்டுக்கோ போயிட்டு வந்தார் இதை வந்து வீட்டில் சொன்னால் வீட்டில் சண்டை வரும் ஏன் அங்கே போனீங்க என்னை கூட ஏன் போனீங்க ஏன்ட்டு ஏன் சொல்லிங்க ஏன்ட்டு ஏன் மறைச்சிங்க ஏதோ ஒரு சண்டை வரும் ஏதாவது வீண் சண்டை ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தை ஆஃபீஸில் லேட் ஆகிடுச்சி ட்ரெயினை விட்டுட்டேன் பஸ்ஸை விட்டுட்டேன் சாதாரணமாக சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு நம்ம சொல்லுகிற பொய்கள் பிரியமானவர்களே வீடுகளில் நம்ம சொல்லுகிற பொய்கள் என்று ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க முன்பு பொய்யை பற்றி பேசும்போது பாஸ்ட நாங்கள் மாத்திரம் எல்லா உண்மையும் அப்படியே வீட்டில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அவங்க தன்னுடைய ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க கணவர் வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்தார் இவங்க வர்ற பணத்தில் தன்னுடைய கஷ்டப்படுற அம்மா குடும்பத்துக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்வாங்க எங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எங்கள் அதை தான் மீன் பண்ணியிருப்பாங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் மாத்திரம் எல்லா உண்மையும் எங்கள் வீட்டுக்கார சொன்னோன்னா எங்கள் பீஸ்லாம் பீஸ் பீஸாக போயிடும் அப்படின்னா இதே வாடு எல்லாம் உண்மையும் அப்படியே போய் சொல்லிட்டால் பீஸ்லாம் பீஸ் பீஸாக போயிடும் அப்படின்னாங்க அப்போ அவங்கள்ட்ட அன்றைக்கே நான் சொன்னேன் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிஸ்டர் பொய் பேசுகிறதே உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கும் என்று சொன்னால் உண்மை பேசுகிறது எவ்வளவு சமாதானத்தை தரும் என்று கேட்டேன் பிரியமானவர்களே பொய் பேசி சமாதானமாக இருப்பதை விட உண்மை பேசி சண்டை போடுவது பெட்டர் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆழமான எண்ணம் சண்டை போடணும்னு சொல்லலை பொய் பேசி சமாதானமாக இருப்பதை விட உண்மை பேசி அந்த விளைவை சந்திப்பது நல்லது அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் மனைவி ரொம்ப ஆனஸ்ட் என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப ஆனஸ்ட் பொய்யே பேச மாட்டார் என்றாயும் அவங்களுடைய மனதுக்கு தெரியும் பெரிய மலைந்த டொமஸ்டிக் லைஸ் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்னொரு முக்கியமான ஒன்று நம்மில் அநேகர் புழை விடுவது கன்சர்னிங் டு த நெரேட்டிவ்ஸ் சில கதைகளை சொல்லும்போது எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க பக்கத்தில் தூங்குறவங்களோடு கொஞ்சம் எழுப்பிட்டுக்கோங்க கன்சர்னிங் த நெரேட்டிவ்ஸ் அந்த கதை சொல்லும்போது கொஞ்சம் ரீல் விடுவோம் பாருங்கள் சிரிக்கிறத பார்த்தலே தெரியுது நிறைய பேர் ரீல் சுத்துவோம் நினைக்கிறேன் கன்சர்னிங் டு த நெரேட்டிவ்ஸ் கிரியேட்டிங் எ ஃபால்ஸ் இம்ப்ரெஷன் இந்த கதை விடும்போது அப்படியே ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குறதுக்க நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பூசிலையே அந்த ஜீவானந்தம் ஒரு செய்தியில் பிரசங்கத்தை இன்றைக்கும் நினைவு வெள்ளை பொய் பச்சை பொய் சிவப்பு பொய் ரப்பர் பொய் இப்படிலாம் பல பொய் இருக்குதுன்னு ஒரு நாள் பேசினார் பிரியமானவர்கள் வெளிநாட்டில் ஊழியத்துக்கு போயிருப்பாங்க அந்த வீட்டில் ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் உட்காரலாம் அந்த வீட்டில் கூட்டம் நடந்திருக்கும் ஒரு ரெண்டு பேர் வெளியே நின்றுருப்பாங்க ஒரு வேலை அவங்க வேறு வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு சாப்பாடு கீப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு வேலை உள்ளே வர முடியாமல் ரெண்டு பேர் வாசல் பக்கத்தில் இருந்திருக்கலாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இந்த மீட்டிங் வந்திருப்பாங்க இங்கேருந்து வெளிநாடு போய் அந்த ஊழியத்தை செஞ்சுட்டு ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் வந்தாங்கன்னு சொல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அந்த வீடு வீடு நிறைய ஆத்து மக்களை தேவன் கொண்டு வந்திருந்தா இடம் கூட இல்லாமல் அநேகர் வெளியே நின்றார்கள் நீ காசு சொல்லும்போது என்ன இம்ப்ரெஷனை கிரியேட் பண்ண விரும்புகிற Is it not lie? It is not in what you say. It is in what impression you want to create. Ni enna sollugira enbadalla enna impression create panna virumbugira. Abadi eluthudan vaada rubber poi apdi nanga jeevan. Rendu varu velai nillanga apdina kekka nalla illa. Ane ரப்பர் மாதிரி இழுக்கணும் பிரியமான கன்சர்னிங் த கன்சர்னிங் டு த நெரேட்டிவ்ஸ் கிரியேட்டிங் எ ஃபால்ஸ் இம்ப்ரெஷன் கான்ட்ரரி டு தி ஆக்சுவல் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் 
அந்த உண்மையான நிலை என்னது அதை சொல்லாமல் அதை இழுத்து விட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் மெருகு பூசி பெயிண்ட் அடித்து வர்ணம் தீட்டி உள்ளதே உள்ளதுன்னு இல்லதே இல்லதுன்னு சொல்லுங்கள் அதற்கு மிஞ்சினது தமிழில் தீமையினால் இருக்கு மூல மொழியில் தீயவனால் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கும் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கும் பெரிய மலை கதை இப்படிப்பட்ட பொய்களுக்கு நம்மை விலக்கி காக்க வேண்டும் நான் ரசிக்கப்பட்ட பூசில் அடிக்கடி ஃபாஸ்டிங் இருப்பேன் அடிக்கடி வாரத்தில் பல நாட்கள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஃபாஸ்டிங் ஃபாஸ்டிங் இருந்துடும் ஜபிக்கனா அப்படியே சாப்பிடாமல் இருந்துடுவேன் அம்மாவுக்கு தெரியும் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் சிறு வயது முதல்ல இருந்தே நாங்கள் ரொம்ப எங்கள் அப்பாவெல்லாம் நான் ஏற்று பேசினேன் எங்கள் அப்பா என்றெல்லாம் என் சொன்னாங்க நான் தான் கட்டவர்கள்னு சொன்னாங்க என் முன்னாள் எனக்கு மேலே இருக்க யாரையுமே நான் ஏற்று பேசி பழக்கம் கிடையாது எங்கள் அக்கா மாதிரியோ எங்கள் அண்ணனையோ நான் ஏற்று பேசி பழக்கம் கிடையாது இப்போ நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எங்கள் அப்பா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சாப்பிட்றணும் அதனால் நான் ஃபாஸ்டிங் இருப்பேன் நீ அதெல்லாம் இல்லை அப்படிலாம் எனக்கு சொல்ல தெரியாது சொல்லாமல் சொல்லக்கூடாது எனக்கு தெரியாது அதனால் எங்கள் அப்பா வந்து கேட்பாங்க அப்பா ரொம்ப அன்பாக தான் ராஜான் தான் பேசுவாங்க என் பெயர் சொல்லி கூட எங்கள் அப்பா பேசினது இல்லை ராஜா சாப்பிட்டியாப்பா அப்படிம்பாங்க ஆ சாப்பிட்டேன் டேடிமே நேற்று சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு மனசில் வச்சுக்குவேன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க இப்போ லஞ்சு சாப்பிட்டியான்னு கேட்குறாங்க ஆ சாப்பிட்டேன் டேடி அப்படின்னு சொன்னால் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டேன்ல அதை மனசில் வச்சுக்குவேன் அப்போது ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு அருமையான தேவனுடைய தாசன் அங்கே பேர் ஃப்ரேங்க் சைமன் வாழைப்பழத்தில் ஊசி குத்துற மாதிரி சத்தியத்தை பேசுவாங்க அப்படி சாஃப்டாக சர்ருன்னு குத்திடுவாங்க அவங்க தான் இந்த சத்தியத்தை எனக்கு முதல் முதலாக வெளிப்படுத்துகிறாங்க பொய் என்பது நம் சொல்வதில் அல்ல மற்றவர்களை எதை நம்ப பண்ணுகிறோம் லை இஸ் நாட் வாட் யூ ஆர் சேயிங் லை இஸ் வாட் யூ மேக் அதர்ஸ் பிலீவ் இப்போ எங்கள் அப்பாவை நான் என்ன நம்ப பண்ணுறேன் நான் லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு நம்ப பண்ணுறேன் என் நல்லா தெரியுங்க அப்பா என்ன கேட்குறாங்க லஞ்ச் சாப்பிட்டியாங்கிறது தான் கேட்குறாங்க சாப்பிட்டியா ராஜான்னு ரெண்டு மணிக்கு கேட்டால் தான் கேட்குறாங்க லஞ்ச் சாப்பிட்டியான்னு கேட்குறாங்க நான் சாப்பிட்டேன் தத்தா அப்படின்னு நான் சாப்பிட்டேன்ப்பா நான் எதோ சொல்கிறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா என்னத்தை நம்ப பண்ணுறேன் லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டேன்னு நம்ப பண்ணுறேன் பெரிய மலை அழுது ஒப்பு கொடுத்தேன் Lie is not in what we say. Lie is in making what others believe. That means that Frank Simon Moore is in the R.M. and R.K.L.A.K.A.T.A.R. So creating a false impression in our statements is a lie. It's a lie. But what is the main trait of lie? இதெல்லாம் நான் நிறைய பேர் பொய் பொய் நினைக்கிறது இல்லை கிவிங் ஃபால்ஸ் ப்ராமிசஸ் பொய்யான வாக்குறுதிகளை கொடுப்பது நாளைக்கு தந்துடுறேன் ரெண்டு நாளில் முடிச்சிடுறேன் ஒரு வாரத்தில் எல்லாம் செட்டில் பண்ணிடுறேன் இட்ஸ் அ லை ஆல் லயர்ஸ் வில் கோ டு ஹெல் பொய்யர் அனைவரும் ரெண்டாம் மரணமாகி அக்கு நீ கந்தகம் எரிகிற கடலில் பங்கடைவார்கள் ஒரு வெட்டிங் இன்விடேஷன் கொடுத்து கண்டிப்பாக வந்துருங்கம்பாங்க நான் கண்டிப்பாக தெரியும் அன்றைக்கி போக முடியாது வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது வெளியூரில் இருக்கிறோம் இல்லை ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம போக முடியாதுன்னு தெரியும் ஆனாலும் சிரிச்சு கண்டிப்பாக நான் வராமல் ஈ அட பொய்யனே உனக்காகவே ஆண்டவர் நரகத்தை உண்டாக்கியிருக்கார் நீ போக மாட்டேன்னு உனக்கு தெரியும்ல எப்படிங்க அப்படி பிளண்டாக வந்து கொடுக்கும்போது வர மாட்டேன்னு சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் அன்பாக சொல் ஐயோ ரொம்ப வரணும்னு ஆசையாக இருக்குது சாரி எனக்கு அன்றைக்கி வேறு ப்ரோக்ராம் இருக்குது நான் அடுத்த நாள் வந்து பார்க்கட்டுமா நாளைக்கு வரட்டுமா அன்பாக பேசலாம் அதுக்காக மாடு அப்படின்னு சொல்கிறது போல் பசுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா நல்லா இருக்கில்ல கேட்குறது நீ மாடு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கோவம் வருது உன்னை பார்த்தா பசு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அவன் சந்தோஷப்பட்டுக்கோங்கல்ல பொய் சொல்ல வேண்டாம் அவங்க பசுவாகவே இருப்பாங்க பசுவாக இருக்கிறவங்கள போய் ஏன் மாடு மாடுன்னு கொண்டு நம்ம வரமாட்டேன்னு சொல்கிறது இனிய உளவாக இன்னாது குரல் கனி இருப்பை காய் கவர்ந்தட்டு நல்லா கல்யாணத்துக்கு வர முடியாது அப்படி சொல்ல வேண்டாம் ஐயோ இந்த டேட்டில் வச்சுருக்கீங்க இந்த டேட்டில் நல்ல முடியாது இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் நான் போகணும் இன்வைட் பண்ணுறாங்க முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் 
எப்படியாவது வாங்க இது சண்டே சாரி நான் வந்து பார்க்குறேன் சண்டே வரமாட்டேங்க சொல்லணும் பிரியமானவர்களே நம்ம வாட் வி மேக் அதர்ஸ் பிலீவ் அதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் கூட நான் கண்டிப்பாக வந்துடுறேன் நான் நான் வர்றேன் வரா கண்டிப்பாக வரேன் நான் வர்றேன் நாளைக்கு நாளைக்கு தான் நான் வந்துடுறேன் நாளைக்கு வர முடியாதுன்னு தெரியும் பிரியமானவர்களே இதை குறித்து ஒரு வேத பகுதி உங்களுக்கு வாஸ்து காட்ட விரும்புகிறேன் லெபிட்டிகஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் லேவியராகவும் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஏழு வசனங்களை வாசியுங்கள் பின்னும் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி ஒருவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக அநியாயம் செய்து ஒருவன் கர்த்தருக்கு விரோதம் நல்ல நல்ல கவனிங்க ஒருவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக அநியாயம் செய்து வசத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட பொருளிலாவது தன் வசத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட பொருளிலாவது கொடுக்கல் வாங்கலிலாவது கொடுக்கல் வாங்கலிலாவது தன் அயலானுக்கு மாறாட்டம் பண்ணி நீ உன்னுடைய அயலானுக்கு கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்திலே மாறாட்டம் பண்ணினால் நீ கர்த்தருக்கு விரோதமாய் அநியாயம் செய்கிறாய் என் பைபிள் சொல்லுதுங்க நம்புனா நம்புங்க இல்லைன்னா அந்த பைபிளை கிழிச்சு போட்டு போங்க உன் அயலானுக்கு விரோதமாக நீ கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு அதை கொடுக்கறது வாக்கிறது அந்த காரியத்தில் ஒரு பொய் சொல்லிட்டு நீ அலையிறன்னு சொன்னால் என் வேதம் சொல்லுகிறது நீ கர்த்தருக்கு விரோதமாக அநியாயம் செய்கிறாய் நீ கர்த்தருக்கு விரோதமாக அநியாயம் செய்து உன் வசத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட ஒரு பொருளிலாவது கொடுக்கல் வாங்கலிலாவது நீ அயலானுக்கு மாறாட்டம் பண்ணி தன் அல்லது ஒரு வஸ்துவை பலாத்காரமாய் பறித்து கொண்டு அல்லது தன் அயலானுக்கு இடுக்கன் செய்து அயலானுக்கு இடுக்கன் செய்து அல்லது காணாமற் போனதை கண்டடைந்தும் அதை மறுதளித்து காணாமற் போனதை கண்டடைஞ்சு கிடைச்சிச்சு ஆனால் இல்லை காணுமே காணுமே அப்படின்னு அதை ஒழிச்சு வைக்கிறேன் காணாமல் போனதை கண்டடைந்தும் அதை மறுதளித்து அதை குறித்து பொய்யான இட்டு பொய்யான இட்டு நாளைக்கு தந்துடுறேன் நீ நாளைக்கு தந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு கொடுக்கலன்னா பொய்யானை ஒரு பணத்தை வாங்கிட்டு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு நீ கொடுக்கல அப்படின்னா பொய்யான நீ அன்னைக்கு ஒரு வாரத்தில் தர்றேன்னு சொன்னது ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் அந்த மனுஷனை பொய்யை நம்ப பண்ணேன் வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு வச்சுருந்த காசு டியூஷனுக்கு பிள்ளைகளுடைய ஃபீஸுக்கு வச்சுருந்த காசு ஏதோ வச்சுருந்த காசை எடுத்து கொடுக்குறேன் நீ அவசம் ஐயோ எனக்கு வேணும் வேணும் ஒரு நாளைக்கு கொடுத்துட்றேன் அடுத்தது ஒன்றாந்தேதி கொடுத்துட்றேன் பதறி போய் வாங்குறேன் ஒன்றாந்தேதி கொடுத்துட்றேன்னு சொன்னது ஆணை இட்ஸ் அ ப்ராமிஸ் ஒன்றாம் தேதி கொடுத்துட்றேன் ப்ராமிஸ் இன்னும் மூணு நாளில் நான் கொடுத்துட்றேன் ப்ராமிஸ் நீ ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்க மூணு நாளில் கொடுக்கல பொய்யானை ஒரு வாரத்தில் தாரேன்னு சொன்னேன் ஒரு வாரத்தில் கொடுக்கல பொய்யானை பிரியம்மா வாங்குற பணத்தை திருப்பி கொடுக்காம இன்னைக்கு ஊழியெல்லாம் செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ரெண்டு மாதத்தில் தந்துடுறேன்னு சொல்லி இருபது வருஷம் ஆனாலும் கொடுக்காமல் இருக்கவங்க இருக்காங்க சில வேலைகளில் அவங்களுடைய உணர்வே கடினப்பட்டு போயிடுச்சு அதை பற்றி உணர்வே இல்லாமல் போயிடுச்சு ஐயோ நம்ம ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்டோமே பொய்யாக ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டோமே நாளைக்கு தாரேன்னு சொன்னால் அது ப்ராமிஸ் நாளைக்கு நீ தரலை என்றால் அது பொய்யானை நீ பொய்யாக ப்ராமிஸ் பண்ணிட்ட பல விதங்களில் வச்சுட்டு இல்லைன்னு சொன்னாலும் ப ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் தான் கொடுக்கல் வாங்கல மாராட்டம் பண்ணாலும் ப ப ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் தான் இதெல்லாம் நீ கர்த்தருக்கு விரோதமாக அநியாயம் செய்கிறாய் அந்த அயலானுக்கு விரோதமாக அல்ல இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டு யர் நேபர் இஸ் வெரி இனிக்விட்டி அகேன்ஸ்ட் காட் கர்த்தருக்கு விரோதமாக அநியாயம் செய்து பொய்யான இட்டு மனிதர் செய்யும் இவை முதலான யாதொரு காரியத்தில் பாவம் செய்தானே ஆகில் பிரியம்மாள் இதெல்லாம் தேவனுடைய பார்வையில்லை பாவம் பாவம் இப்படி பொய்யான எடுக்கிறது பாவம் பாவம் செய்வானே ஆகில் அவன் செய்த பாவத்தினாலே குற்றவாளியானபடினால் அவன் செய்த பாவத்தினாலே 
He is a criminal. He is a criminal. நாளைக்கு தாரேன் என்று சொல்லிட்டு நீ தரலை என்று சொன்னால் யார கிரிமினல் கண்டிப்பாக நான் ஒன்றாந்தேதி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கொடுக்கலன்னு சொன்னால் கிரிமினல் பைபிள் படி இன்றைக்கி சட்டப்படியும் அப்படி தான் ஒரு செக்கு ஐ ப்ராமிஸ் ஐ பே ஸோ அண்ட் ஸோ இத்தனை ரூபா அப்படின்னு சொல்லி செக் கொடுக்குறோம் அந்த செக் ஆனர் பண்ணலைன்னு சொன்னால் இட்ஸ் ஏ கிரைம் அது கொடுக்கல் வாங்கல் சிவில் சட்டம் இல்லை கிரிமினல் சட்டம் ஏன்னா பொய்யானை ஃபால்ஸாக நீ ஒரு செக் கொடுத்து ஏமாற்றிட்ட இன்னொருக்கு சிலருக்கு சட்டம் தெரியும் செக் கொடுத்து அந்த செக்கே பவுன்ஸ் ஆகிறனால இல்லை நீ அந்த செக்கு ட்ரா பண்ண டேட்டில் பேங்க்கில் அந்த பணம் இருந்திருக்கணும் பேங்க்கில் பணம் வரும்னு நம்பி நீ செக் கொடுக்க முடியாது சட்டப்படி சட்ட நிபுணர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க இங்கே சட்டம் தெரிந்தவங்க இருக்கிறீங்க சட்டப்படி நீ ஒரு செக் ட்ரா பண்ணும்போது ஒரு செக்கில் நீ எழுதும்போது உன்னை பத்தாயிரம் ரூபா தாரேன் ஒரு லட்ச ரூபா தாரேன் நீ செக் எழுதும்போது அந்த அக்கௌண்ட்டில் அந்த டேட் நீ என்ன டேட் போடுறியோ அந்த டேட்டில் பணம் இருந்திருக்கணும் அந்த டேட்டில் பணம் இல்லாமல் எனக்கு பணம் வரும்னு நம்பிலாம் நீ செக் கொடுக்க முடியாது வேணால் சட்ட நிபுணர்கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க நான் சொல்கிறது சரியாக தப்பான்னு சொல்லி வேதத்தின் படி சொல்கிறேன் வாட்ட பணம் இல்லை நீ எப்படி அந்த செக் ட்ரா பண்ணுவேன் நம்மெல்லாம் தெரிந்தோ தெரியாமல் இப்படிப்பட்ட பாவம் என்று அறியாமல் செய்கிறோம் அவன் குற்றவாளி அந்த சொல் பயன்படுத்த ஹி இஸ் அ கிரிமினல் பொய்யான எடுகிறவன் தேவனுடைய பார்வையில் ஒரு கிரிமினல் தயவு ஹர்ட் ஆகாதீங்க நீங்களும் நான் கத்தர் என்னோடும் பேசுகிறேன் நாம் திருத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படி அவன் குற்றவாளியானால் தான் பலாத்காரமாய் பறித்து கொண்டதையும் இடுக்கன் செய்து பெற்று இப்ப நீ என்ன கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்காதது நீ என்ன செய்யற பலாத்காரமாய் பறித்து கொண்ட அது பிக் பாக்கெட் அடிக்கணும் தான் நீங்க வாங்க காசு திருக்கீங்களா கொண்டே வரலையா ஜாக்கிரதையா வந்துட்டீங்க இவற்றை போய் கொஞ்சம் இங்க பாருங்க பயப்படாதீங்க கெஞ்சி கூத்தாடி சார் தயசே சார் பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் சார் சாப்பாட்டுக்குள்ளே சார் கொடுங்க சார் நான் வந்து எப்படியாவது அடுத்த ஒன்றாந்தேதி சார் மூணு நாள் சார் ஒன்றாந்தேதி நான் திருப்பி தந்துடுறேன் சார் அப்படின்னு கெஞ்சி கூத்தாடி விட்டு நான் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க வேதத்தின்படி இந்த கெஞ்சி கூத்தாடினதும் பலாத்காரம்தான் அவரை நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன் எப்படி என் கெஞ்சலால் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன் டே குடுறா உரிச்சு வேண்டாம் அப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணலை எப்படி பலாத்காரம் பண்ணுறேன் தம்பி உங்களை தான் தம்பி நீங்கள் தான் கை விட்டுறாதீங்க தம்பி ஒரு ஆயிரம் ரூபா தம்பி பிள்ளை பிள்ளைங்களாம் சாப்பிடாமல் இருக்காங்க தம்பி இதுவும் பலாத்காரம் தான் எப்படி அவரை நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன் கெஞ்சி கூத்தாடி ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன் அவரை கொடுக்க வச்சிடுறேன் இல்லை எனக்கு இப்போ இல்லை எனக்கு எங்கார் ஐயோ இனி அவர் சொல்லாத தம்பி இப்படியா நல்லா வாட்செல்லாம் கட்டியிருக்கப்பா சூப்பராக இருக்கு கெஞ்சி கூத்தாடுறதும் பலாத்காரம் தான் புரிஞ்சுக்கோங்க தயவு செய்து அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொன்னாலும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் கெஞ்சுறோம் கூத்தாடுறோம் காலில் விழுறோம் அப்படியே அவங்கள புகழ் பாடுறோம் அந்த நேரத்தில் அப்படியே நீங்கள் தான் தெய்வம் அந்த ஆட்களும் உருகிறா நம்மளை பார்த்து தெய்வம்னு சொல்கிறாங்களே அது அது கொடுக்கறது தான் அறிவு கிட்டது பலாத்காரம் பண்ணுறாங்க சிலர் அடிக்க பயப்படுவாங்க சிலர் இந்த புகழ்ச்சிக்கு பயப்படுறீங்க அவ்வளோதானே வித்தியாசம் அப்படி நீ பலாத்காரம் பண்ணி வாசிங்க பறித்து கொண்டதையும் பறித்துக்கிட்டேன் அவன்ட்ட ஆயிரம் ரூபா நான் பறிச்சுக்கிட்டேன் பறித்து கொண்டதையும் இடுக்கன் செய்து பெற்று கொண்டதையும் இடுக்கன் செய்து பெற்று கொண்டதையும் தன் வசத்திலே ஒப்புவிக்கப்பட்டதையும் காணாமற் போயிருந்து தான் கண்டெடுத்ததையும் பொய்யான இட்டு சம்பாதித்த பொருளையும் திரும்ப கொடுக்க கடவன் இதெல்லாம் நீ திரும்ப கொடுக்கணும் இப்போ பொய் சொல்லிட்டோம் இதெல்லாமே பொய்யானை அப்படின்னு வந்துடுச்சு திரும்ப கொடுக்குறோம் கொடுக்கறது வாங்கினதை கொடுக்கறது டிரான்சாக்ஷன் இதுக்குரிய பனிஷ்மெண்ட் என்ன 
ஒன்றாம் தேதி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நீ அஞ்சு ரூபா ஆயிரம் ரூபா ஐம்பதுனாயிரம் ரூபா எவ்வளோவா இருந்தாலும் சரி நீ கடன் வாங்கி ஒன்றாம் தேதி கொடுக்கலை அப்படின்னா பொய் அணை இல்லை எனக்கு முடியலை வரும் நினச்சா வரல நீ வரும் நினச்சன்னு வாங்கப்படாது வரும் நினச்சிட்டு எப்படி நீ வாங்க முடியும் அதான் சட்டம் தெளிவாக சொல்லுது அக்கௌண்ட்டில் காசு இல்லாமல் நீ செக் கொடுக்கக்கூடாது நீ வரும் நினைப்பா அது வரல நான் இவன் என்ன பண்ணுவான் நீ வருவார்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்ப வரலன்னா நமக்கு ஒரு அறிவு வேணும் இல்லையா அப்படி நீ திருப்பி கொடுக்கறதோட நிறுத்திடாத அது எப்படி கொடுக்கணுமா வாசிங்க பொருளை திரும்ப கொடுக்க கடவன் அந்த முதலை கொடுக்கறதும் அல்லாமல் அந்த முதலை கண்டிப்பா கொடுத்தாகணும் அந்த முதலை கொடுக்கறதும் அல்லாமல் அதனோடு ஐந்தில் ஒரு பங்கு அதிகமாகவும் <laughs> 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 அப்படியா அப்போ தேர்ட்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க புதிய ஏற்பாட்டில் ஏன்னா பரிசேர் வேத பாரருடைய நீதியை காட்டிலும் உங்களுடைய நீதி அதிகமாகிறாவிட்டால் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் பழைய ஏற்பாட்டுக்காரன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கூட்டி கொடுக்கணும்னா புதிய ஏற்பாட்டுக்காரன் எத்தனை பர்சன்ட் கூட்டி கொடுக்கணும் சொல்லுங்களேன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் கூட்டி கொடுக்கணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டாக சார் நல்லா இருக்குது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கோ பிரியமானவர்களே அவனுக்காக சிந்தப்படுகிற ரத்தம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் எனக்காக சிந்தப்பட்ட ரத்தம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பரிசுத்த ரத்தம் அவனுக்கு விதிக்கப்பட்டதே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் என்று சொன்னால் எனக்கு விதிக்கப்பட்டது என்னதாக இருக்கும் வேதத்தில் தானே இருக்குது கொடுத்த யார் தேவன் தானே அந்த ஒன்றா வசனத்தில் திரும்ப பாருங்கள் யார் சொன்ன இதெல்லாம் ராபர்ட் சேமனா பின்னும் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி ஆஹா ஹாஹா இதை சொன்னது கர்த்தர் கர்த்தர் நான் யார் யாவே யாவே நான் யார் மாறாதவர் நேற்று மீண்டும் என்று மாறாதவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் மோசையை நோக்கி சொல்லியிருக்காரப்பா ராபர்ட் சேமன் அல்ல இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் மோசை பொய்யினா அவ்வளோ ஈஸியாக நினைக்காதீங்க பெரிய மாலை வாசிங்க அவன் என்ன செய்வான் அதன் முதலை கொடுக்கிறதும் அல்லாமல் ஒரு பங்கை அதிகமாகவும் கூட்டி கூட்டி அதை தன் குற்ற நிவாரண பலியை இடும் நாளில் அதற்குரியவனுக்கு கொடுத்து விட்டு பெரிய மாணவர்களை கொஞ்சம் கவனிங்க இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டோட இல்லை நீ குற்ற நிவாரண பலி வர செலுத்தணும் நீ குற்ற நிவாரண பலி வர செலுத்தணும் அந்த குற்ற நிவாரண பலியை கொடுத்த வேதத்தில் இருக்கும் அது மகா பரிசுத்தம்னு இருக்கும் அது ஆசாயிரனுக்கு சேரும் நீ அவன்ட்ட பா செட்டில் பண்ணுற மாத்திரம் ஆண்டவரே செஞ்ச தப்புக்கு என்ன மணின்னு சொல்லி நீ காணிக்க வர கொண்டு வரணுமா எங்கேயோ வருது பைபிளில் இருக்கையா நீ செஞ்ச தப்புக்கு முதல்ல கொடுக்கறது மாத்திரமல்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சேர்த்து கொடுக்கணும் சரி தப்பு செட்டில் ஆயிடுச்சு ஆண்டவர் மன்னிக்கணும்ல ஒன்று நீ அவனை ஏமாத்தினதுக்கு ஆண்டவர் உன்னை மன்னிக்கணும் இல்லையா என்ன செய்ய பலி செலுத்து குற்ற நிவாரண பலி செலுத்து அவன் குற்ற நிவாரண பலி செலுத்தினால அதை கொடுக்கணுமா வாசிங்க உன் மதிப்புக்கு சரியான பழுதற்ற ஆட்டுக்கடாவை கர்த்தருக்கு செலுத்தும்படி அதை ஆசா அது அது என்ன ரேட்டுங்க ஆகும் ஒரு ஆட்டுக்கடை எவ்வளோ ஆகும் செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ ஒரு செவன் தௌசண்ட் கொடுத்து சேர்த்துக்கோங்க அது அது உங்கள் அதுக்கு மதிப்புக்கு தக்கதாக நீங்கள் கொடுக்கற கொடுக்கல் வாங்கல் எவ்வளோ ஏமாத்துனீங்களோ ஏமாத்தில் பொய்யான்னு எட்டிங்க தாரேன்னு சொல்லி தரல அப்புறம் ஒரு வாரம் கழித்து கொடுத்தா கூட அது பொய் தான் ஒன்றாந்தேதி தாரேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாந்தேதி கொடுத்தா பொய் தான் என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஏன்னா அதெல்லாம் இப்போ வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொண்டோங்க ஐந்தாம் தேதி எங்கள் ஓனர் வாடகை வாங்க வருவார் அப்போ நம்ம சபையில் இருந்தால் ஒரு தொழில் அதிபர் நான் வந்து அஞ்சு விசா கிடச்சாலும் நிறைய கவர் வச்சுருப்பேன் இன்னை வரைக்கும் அந்த வழக்கம் உண்டு என் கூட இருக்க தம்பி மாதிரி தெரியும் அஞ்சு விசா கிடச்சாலும் கா வாடகை 
அப்போ ஐநூறுரூவா வாடகை எங்களுக்கு அண்ணா நகரில் நம்ம அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது ஐநூறுரூவா அந்த ஐநூறுரூவா கொடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்ட நேரங்கள் உண்டு ஒரு ரூபா எடுத்து வச்சிடும் வாடகை வார இப்படிலாம் எடுத்து வைப்பேன் அப்போது ஒரு தொழிலதிபர் அவர் அவசரத்துக்கு வந்தால் நான் நிறையா கவர் வச்சுருக்கேன்னு தெரியும் ஆனால் ஒரு ஐநூறுரூவா இன்றைக்குள்ள கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆயிரரூவா கொடுங்கண்ணே நான் அப்புறம் தந்துடுறேனே அப்படின்பார் அவனுக்கு கொடுத்துடுவார் அதே மாதிரி ஒரு நாள் அந்த காசு வாங்கிட்டு பெற்ற வாடகை காசு எப்பவும் இந்த வீட்டு சொந்தக்கார் பத்தாம் தேதி பன்னெண்டாம் தேதின்னு வருவார் அஞ்சாம் தேதி நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் கரெக்டாக அன்றைக்கி கரெக்டாக அஞ்சாம் தேதி வந்துட்டார் வாடகை எங்கே இப்படி ஒருத்தர் கொடுத்தேன் அவர் கொடுக்கல நாளைக்கு நான் அவளுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தந்துடுறேன்னு ஏன் காசு எடுத்து நீங்கள் எப்படி அவர் கொடுக்கலான்னு எனக்கு சு ஏன் காசா நான் சேர்த்து வச்ச காசு அது ஃபாதர் என் ஃபாதர் நான் கூட ஒரு கேத்தலிக் ஃபாதர் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் அது உங்கள் காசு ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அது ஏன் காசு நீங்கள் கொடுத்தது உங்கள் காசு இல்லை அது ஏன் காசு என் காசு என்கிட்ட கிளம்பி நீங்கள் எப்படி இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் திருச்சி தான் என்னோடய எவ்வளோ வயசில் மூத்தவன் என் ஃப்ரெண்டுடைய அப்பா என் என்னுடைய கொலிகுடைய அப்பா அந்த அன்போடு தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் கோவப்பட்டல அன்போடு என் காசு எடுத்து எப்படி நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இன்னும் அப்படி செய்யாதீங்க எனக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தா தெரியுமா ரொம்ப பயங்கரமான பனிஷ்மெண்ட் இனி நான் உங்ககிட்ட காசு வாங்க வரமாட்டேன் நீங்கள் ஒன்றாம் தேதி பேங்கில் போட்டுருங்க பிரியமானவர்களே என்னோடய பணி சொல்ல தெரியும் அன்றிருந்து இந்த நாள் மட்டுமாக எங்கள் வீட்டில் மரணம் வந்திருக்குது எங்கள் வீட்டில் திருமணம் வந்திருக்குது வேறு செலவுகள் வந்திருக்குது என்னுடைய ஆஸ்பத்திரி செலவு வந்திருக்குது ஒரு நாள் ஆகியில் என்னுடைய வாடகை நான் டிஃபர் ஆனது இல்லை காரணம் அன்றைக்கு படித்த பாடம் ஒன்றாம் தேதி இருந்து அது அவர் காசு அது அவர் காசு ஏன் காசு இல்லை எனக்கு அது ஒரு இன்சல்ட் அஞ்சாம் தேதி வந்து என்ற அஞ்சோ பத்தோ வரும்போது கலெக்ட் பண்ணுவார் ரெண்டு மாதம் சேர்த்து கூட வாங்குவார் எனக்கு அன்றைக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய பனிஷ்மெண்ட் உடஞ்சி போனேன் இனி நான் அவங்ககிட்ட காசு அவங்க வர மாட்டேன் ஒன்றாம் தேதி நீங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நீ அப்படி ஒருவருங்க வாசிக்க திரும்ப குற்ற நிவாரண பலியாக உன் மதிப்புக்கு சரியான பழுதற்ற ஆட்டுக்கடாவை கர்த்தருக்கு செலுத்தும்படி அதை ஆசாரின் இடத்தில் குற்ற நிவாரண பலியாக கொண்டு வருவானாக கர்த்தருடைய சன்னிதியில் அவன் பாவத்தை ஆசாரி நிவர்த்தி செய்ய கடவன் அப்பொழுது அவன் குற்றவாளியாக செய்த அப்படிப்பட்ட எந்த காரியமும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் என்றார் அப்போதான் நம்ம பொய் சொன்னமே அதுக்கு மன்னிக்கப்படும் பொடியும் பைபிளில் பிரசங்க இருக்கு ஐயோ இது கடினமான உபத்தை சொந்த சபைக்கு யார் போவா அப்படின்னு யாராவது தீர்மானித்து உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போகாதீங்க சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் பொய்யை நம்ம வெறுக்கிற ஒரு பழக்கம் வேணும் இன்னும் வசனத்தை வாசித்து முடிப்போம் பதினைந்தாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனம் கர்த்தாவே யார் உங்களுடைய கூடாரத்தில் தங்குவான் யார் உங்களுடைய பரிசுத்த பருவதத்தில் வாசம் பண்ணுவான் உத்த நான்காம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி ஆணை இட்டதில் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் தவறாதிருக்கிறான் பத்தாம் தேதி தருவேன் அப்படின்னு சொன்னது ஆணை எங்கள் அம்மா சத்தியம் எங்கள் அப்பா சத்தியம் உங்கள் உங்கள் அம்மா சத்தியம் உன் தலையில் சத்தியம்னு சொன்னது ஆணை இல்லை பத்தாம் தேதி தருவேன் அப்படின்னா அது ஆணை அந்த ஆணை இட்டதில் உனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் நீ சொன்ன ப்ராமிஸில் உனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் நீ தவறாது இருந்தால் தான் சீவனுக்கு போக முடியும் கடைசியாக ஏழாவது பெரிய மாதிரி லைங் இன் எ பிளேஃபுல் வே பிராங்க் விளையாட்டுக்காக போய் சொல்லுவது விளையாட்டுக்காக போய் சொல்லுவது இந்த ஏப்ரல் ஃபுல் கேம்லலாம் சின்ன வயசுலேருந்தே நான் சூப்பர் ரொம்ப நல்லா ஸ்கூலில் எல்லாம் சிரிப்பா ஏப்ரல் ஃபுல் எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் விளையாடுவோம் ரசிக்கப்பட்ட பிறகு நான் அதையும் தவிர்த்து விட்டேன் கற்றவங்களோடு கூட பேசுவாராக பிராங்கிங் என்பது ஒரு விளையாட்டு நகர்ந்தாலும் அதையும் தவிர்ப்பது நல்லது என்று கருதுகிறேன் அதனால் பெரிய பாவம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் 
பிரியமானவர்களே பரிசுத்தமாயிருக்கள் இன்னும் பரிசுத்தமாக நீதியை செய்கிறவர்கள் இன்னும் நீதியை செய்ய கத்துடைய வரையை சமீமாக இருக்குது நம்ம எல்லோரும் இருக்கிறவங்களே எளிமையில் Thank you.